Vi behöver inte skrika för vi hör dig i alla fall genom den här radion. Ja, vi spelar in det. Ja. Radio. Radio? Ja, ja, vi pratar ju Ghost Radio. Tycker du det är kul att vi är här? Ja, du blir inspelad nu. Vill du att vi ska gå närmare? Aldrig. Jag stannar på Strömsholm först på själva hästanläggningen och se om de har öppet där på fiket. Där hade de i alla fall förut jättegoda muckar. De är to die for. Snart är de i munnen. Ja, för lite tur. Ja. Annars så har vi med oss niste som vanligt. Ja, vi har niste. Ja. Vi har eh, vatten. Vatten. Eh, vi har... Oj, oj, oj. Banan. Banana. Och vi har... I botten här... Vi får jag inte upp en. Vi har mer sånt här. Åh, oh, tack Hello. Hiro! <laughs> Det är Peters japanska vän som har gett oss dem där. Only in Japanese. Ja, de är så goda. Vi måste börja sälja sådana där i Sverige tycker jag. Vi får bli generalimportörer. Vad är det då? Glas? Nej, inte glas. Nej. Det är så synd. Det är korv. Ölkorv. Ölkorv. Jammen. Åh, oh, känner ni doften? Åh. Oh. Nej, det gör vi inte. Nej, det gör vi inte. De äter vi upp dem. Så. Okej, nu är vi på Strömsholm. Ja. Och smörgåsar har vi också. Se här, gula hästen, det är inte där vi ska in. Snytpapper. Ja, här är gula hästen, de har nog uh, öppet. Men uh, vi ska in på fiket här. Här står ju faktiskt en skylt fram. Markan. Ja, markan ja. Vi ska in på markan och mycket folk här. Här kommer hästar också. Läckert invändigt. Precis. Det där och så. Okej, då så. Fika. Fika. Sämla där. Här fanns det ju mer. Två sämre. 
Mm. Inga munkar. Mm. Inga munkar. Ska vi köra på två sönder då? Det var ju tydligen rätt gott, fast det inte blev någon mun. Vad får den för betyg? En femgradig skala så får den fyra. Det var inte riktigt, riktigt. Den var ju god för den var så himla färsk. Och grädden var jättefärsk. När vi fick skummad mjölk, det är inte riktigt samma sak som kokt. Här går det hästar i varenda liten brå. Hästmäckat i Sverige. Strömsholm. Och så har de goda sämlor också. Så, då har vi parkat. Ghost Radio är kalibrerad. Strömsholm nästa. Gustav Vasa hade sin del här också. Han var ju överallt. Bergslagen. Här är slottet och här är vi. Mm. Ska vi antingen så... gå? Ja, så kan vi i och för sig gå. Eller så går vi till höger och går runt. Eh... Längs fiket här borta. Mm. Vi måste r- runda. runda. Mm. Då gör vi så. Just jag ska bara filma här tänkte jag. Strömsholmsområdet. Ett stort område här med både ridskolan och slottet och andra ställen runt omkring. Som har ihop med det här. De har ett djursjukhus här. Strömsholms kanal går här. Ta Vasa igen. Hästar har nästan alltid betat på Strömsholms marker. Gustav Vasa anlade en kunggård. Kungsgård här. För att föda upp hästar. Och militären hade utbildning här. Så vi hoppas ju på att någon sån här militär kanske kommer igenom. Har vi bestämt vilken rutt vi gör? Ja, det är den där vägen. Så. Vi går bakvägen. Över bron, runt slottet och tillbaks. Inomhus. Inom Han är hus. inomhus. Han är inomhus. Är du inomhus? Okej, okay, vi rör på så får vi se om vi... En bok. Så han en bok? En bok. Mm-hmm. Ja, för där inne fanns det mycket litteratur. Vi har ju varit inne i slottet, nu är det inte öppet tyvärr idag, men vi har ju varit inne i slottet och sett och de bodde ju där många av de här högre militärerna och sådana som var här för att utbilda sig också i rytteri. Och där uppe hade de bibliotek och sånt. Så det här kanske är en rytmästare som vi har med oss. Har vi närvaro nu eller? Ja, kalendrar. Ja, kalendrar. Det hade de ju också där. Det var ju lite striktare på den tiden än det är idag. Här inne finns det gamla fina trähus. Min mor. Oj. Hon bor också här. 
Ja, kanske det. Vem vet? Det är en hel del folk som är ute och går här idag. Trots att det är sex minusgrader. Nej. Här ute i sjöhagen. Det fanns ju en kyrka där inne. Ja, nu var det. Den kommer vi upp i. Det var ungefär som att den kom nog på att de måste ha en byggplats, bygg i kyrkan där uppe. Så det var ju liksom vinklar över år. Här ligger i alla fall det här fiket som vi fikar på. Nu är det stängt, kallt och stängt och ensamt. Och nu börjar blåsa också så nu, nu tror jag att folk drar sig hemåt. Det är lördag eftermiddag nu. Spadar. Just det. Det betyder att de brassar allt nagg här och så bar de upp det på slottet. Nu har man vattnet också. Förflutit. Förflutit. Tid har förflutit. Så flyter den här nu. Ja, du menar så? Jag tänkte mer på tiden. Ja. Som gått. Jag håller på att renovera tydligen. Den är ju snarare gul än orange. Ja. Eller kanske var orange då. Ja. Jag har gulnat med tiden som har förflutit. Man ser en svag liten sol där borta. Ja. Radio. Radio? Ja, ja vi pratar ju Ghost Radio. Tycker du det är kul att vi är här? Tillhörigheter. Oh. Vi har roliga tillhörigheter. Det är kanske det han menar. Det är en ghost radio. När du pratar så hör vi dig. Han sa ju radio. Ja. Vill du att vi kommer närmare slottet? Det är slottet bakom oss precis här. Hon har försvunnit. Det är väldigt strömt här. Men du... Det här står att det var Hedvig Eleonora som var byggherre. Var det inte hon som gick igen här? Eller var det Sofia Magdalena? Nej. 
För du gjorde så ordning för Sofia Magdalena där. För jag kommer ihåg att de pratade om att det var någon som det gjorde så ordning för. Mm. En kvinna som går igen där inne. Men det var inte det. Det var här vi började med att gå till höger. Mm. Precis, så det är rummet längst ner till höger som var det som de hade sett någon i. Och det är det där rummet som de hade ser någon kvinnlig skepnad i. Nu kan vi inte vi gå där, det är stängt för risk. Vi får gå där. Ja, men vi kan ju filma i alla fall upp mot. Vi kan stå där utanför och se om vi får in någon närvaro, för nu har vi ingen närvaro. Nu är det ingen. Den här bryggan går inte att stänga och öppna. Nej, inte nu. Nej. Det kanske har ju. Det är väldigt strömt. Här vill man ju inte ramla i nu. Nej. Inte någon gång, men just nu känns det ju väldigt kallt. Hedvig Eleonora, om du vill prata med oss så får du gärna göra det. Vi ställer oss närmare så brusar det inte lika mycket från vattnet. Det är ingen närvaro. Det är jättelugnt här. Okej, du har en chans till, annars så går vi åt andra hållet. Ska man? Hon kanske... Kanske är jag där inne och inte vill prata med oss. Okej, ska vi gå, gå en runda så får ja, vi se. Vi Hur är närvaro nu? Värme. 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 De kanske vill ha värme. Ja, det är nog kallt nu i är det kallt. Ja, men då kanske det är bra att vi kommer hit och ger er lite värme. Ni kan få ta lite värme från oss. Vi är varma. Det är de det kommer till ansikten. Är det kallt där du är? Ja, du blir inspelad nu. Det är många som får höra om du pratar nu. Så du kan berätta vad du vill.
Vad heter du? Magnetisk. Mm. Magnetisk. Nacke. Känner du något i nacken? Nej. Alltså jag känner lite att det ryser längs min ryggrad. Jag kände att jag blev lite kallare. Jag blev kall i nacken, men det beror på att du gjorde så. Ja. Men jag ryser längs ryggraden. Mm, kan jag se på din nacke så jag är väldigt varm i nacken. Mm. Ja. Värme. Ja. Är du här inne? Svek mig. Oj, var det någon som svek dig? Ja, svek mig. Det var ju ja. inte bra. Det ska man inte göra. Är du arg? Eller ledsen? Jag försvann. Pilot. Nej, vad roligt att den sa pilot, för den sa nämligen flyg i mm. bilen mm. innan jag startar kameran. Och vi har ju skaffat en eh, drönare för att vi hade tänkt göra någon liten test med att flyga och filma. Och det är Peter som ska vara piloten. <laughs> vad roligt. Jag står här. Ja, du är dedikerad pilot. Okej, nu verkar han ha flugit iväg. Ska vi fortsätta över krönarna? Ja, vi rör på oss så att vi inte börjar frysa alldeles för mycket. Här är så pampiga handtag på dörren. Alltså, ja. De är läckra. De har ju fällt in det där låset jävligt snyggt. De kunde göra dörrar förr i tiden. Hedvig Eleonora, H.E. Ja. R.S. Just det, jag skulle filma ut över vad så fin utsikt här. Det känns ju som att det står någon och tittar där uppe. Här får man gå försiktigt. Ja. Där ser det ut som det är liksom på den där fönsterrutan där. Ja, ser ut som det nästan är såna här... Bensin. Så här flammet i olika. Ja. Eller att någon har uh, gjort avtryck på den. Skumt. Oh, nu blir det lite lugnare här bakom hoppas jag. Det är inte lika stort det här som Gripsholm. Nej. Ingen närvaro? Nej. Det är väldigt skärmigt med de här häckarna. Det är lite, det är lite så här engelskt.
Da kommer vattnet på den här sidan också. Just det. Och här borta brukar de ha tävlingarna på sommaren. De stora Strömsholmstävlingarna. Utomhusläktan. För de kungliga. Mm. Det ser så häftigt ut där längst upp. Är det där kyrkan är i mittersta? Ja, jag, jag tror kyrkan är... Jag undrar om det är den våningen, eller det måste nästan vara ja. ja. Längst uppe där på vinden. Ja. Just det. Jag kommer ihåg att det var liksom litet ljus i släpp där uppe. Ja. Det skulle vara under plåttaket. Ja. Väldigt forsande vatten här. Jag skulle kunna säga att det är väldigt strömt här. Ja just det, strömsholm. Det stämmer ju. Är det någon som vill säga något? Va? Det är jag. Va? <laughs> är det någon som vill prata med oss? Vad heter du? Kan du se oss? Det ser ut som en kvinna. Halsbandet. Halsbandet. Mm -hmm. Bor du här? Det är ja, någon som har varit sjuk här. Är du här inne i slottet nu? Pojke. Pojke. Jag ett barn här. Fått en pojke. Ohelig. Finns det fler än du här? Vi 
känns ju som någon står bakom varje sån här fönster och tittar på en. Bara för att det är så här tunna gardiner som skulle se ut men vi ser inte in. På andra våningen här, där hänger de här stora hästporträtten. Och eh, även biljardrummen här för mig var här på andra våningen. Biljardrummet. Där finns det massa bilder på rytmästare som har hållit till här på Strömsson. Där har det nog pratats en hel del och skvallrats. Under biljardkvällarna. Där hade man ju velat vara en fluga på väggen. Det var väldigt lugnt här och inte mycket närvaro alls. Det går en sväng här i trädgården. Här har man nog suttit och rökt cigarr och snackat skit. Här har det nog stått en staty. En liten rundel. Oops. Vem är du? Stor. Mm -hmm. Vad är det för år? Andra. Mm -hmm. Andra året. Ja. Vill du berätta någonting för oss? Vi förstår vad du säger. Du behöver inte skrika för vi hör dig i alla fall genom den här radion. Ja, vi spelar in det. Jag hoppas det inte gör något att, att vi spelar in det. Vill du berätta någonting så är det ju ett bra tillfälle att göra det nu. Gänget. Vilket, vilket ord. Gänget. Hon kanske jobbade här och så var de här militärerna här, de här som var ryttmästare och sånt. Vi kanske kallar dem för gänget som var här. Det var nog bra kamratskap. Ja. Mm -hmm. ja, det låter ju inte osannolikt med tanke på att vi har Mälan bakom oss och 
Jag vet inte vad det där är för sjö. Där uppe. Sår. Mm. Vill du berätta vad du heter? Knät. Mm. Sår på knät. Har du ramlat av någon häst? Inget annat du vill berätta? Vi kanske kan berätta om någon har drunknat här eftersom det är så stark ström. Vattnet rusar. Vad heter du? Nu har jag frågat det många gånger. Ja. Jag tror inte hon vill berätta det. Precis. Eller när andra Magdalena eller vad heter Ja. Lyxigt att få rida i de här omgivningarna. Vi hade närvaro, men det är ingen som vill direkt avslöja någonting, så vi rör på oss. Får vi se om vi hittar någon annan. Och så ska jag zooma ut så det inte blir så hoppigt här. Har vi någon rytmästare med oss? Oj, någon som är i mörker. Vi står inne. Vad har du för yrke? Alltså, vi fick ju mörker på Gripsholm också. Jag undrar om de vill att vi ska komma hit när det är mörkt ute. Mm. Hage. Hage. Ja. Det är där borta. Precis. Där är sjöhagarna. Alla de där. Då kanske det är en rytt. Inne. Det kanske är en rytmästare som vi har med oss här. Som är inne här och spelar biljard. Och skvallrar. Vill du berätta någonting om era hemliga snack här på kvällarna? Kostar. Kusten. Mm. Kanske ska vara kusken. Ja, just det.
Har du någon favorithäst? Spjut. Kolla upp om det fanns någon häst som hette någonting med spjut. Ja. Det är ju porträtt här uppe på hästar som är från de gamla kungarna. Men sen är det också porträtt och bilder på hästar och rytmästare som har varit här fram till klok. klok. Sen fram till typ 40, 50 och 60-talet kanske också. Så det hänger jättemånga porträtt här inne med hästar och rytmästare och kungar till häst. Nej. Och dig. Då behövde vi komma in och se vilken av dem som var på dig. Vad heter du? De vill aldrig avslöja vad de heter. Eller så tar de illa vid sig och tycker att de... Vi ser dem ju redan, så varför du frågar vad de heter? Det är respektlöst. Ser du oss här uppe? Dimmigt. Ja. Det kanske beror på att gardinerna hänger för fönstren. Ja. Kan du prova att dra undan gardinen lite så ser du oss bättre. Finns det någonting du vill berätta så, så lyssnar vi gärna på dig. Är du på andra sidan nu? Var det du som gjorde så jag fick ont i huvudet förut? Signal, ingen närvaro. Nej, de drar sig undan när jag försöker att få svar. Själavandring. Ja, då är han ju på andra sidan. Då har han ju hon. förstått att han är på andra sidan. Mm. Jag tror en hon. Ja, no, det är spår här. Ser man en liten glipa där? Han skulle kunna titta ut där. Ja. På andra våningen. Ingen. Vi har gått runt hela slottet, tillbaka. Oj, har vi närvaro nu? Nu är vi vid det här rummet som vi började vid. Där de säger att det är en kvinna som har gått igen.
Vi är... har förlorat. Nej, det där var inte en kvinna. Nej, det där var inte det. Det var en annan röst. Ja, helt det där var röst. en helt annan röst. Eh, kan det vara någon av de här som har spelat biljard som har förlorat? Eller så säger han har förlorat för att han har dött och kommit över på andra sidan. Spelar ni biljard här på nätterna? Mara. Har vi inte någon kvinna här som vill prata med oss? Fem. Mm. Vill du inte släppa fram kvinnan? Vi vill prata med hon som går igen här. En tjej. Armen. Ja, då är nog han en av de här. Som har varit med som rytt, rytmästare eller någon sån där som är här för att träna för armén. Hemsk. Det är någon som var hemsk. Kanske tyckte att det var hemskt att vara här. Mm. En del kanske inte ens var ämnade för att vara ryttare och hålla på med hästar. Det var någon hel del som skadade sig. Har du någonting att berätta som ni har gjort här? Föder. Föder. De föd, födde upp hästar här. Nu har vi ingen signal. Okej, ska vi ge dem en sista chans eller ska vi gå ut i trädgården där och se om vi, vi har någon? Ja. Portal, eller ingången. Ja. Och är det så att ni vill prata med oss så har vi den här igång under tiden. Så det är sista chansen att prata med oss idag. Nu är vi faktiskt här en annan dag igen, därför att den sista filmen, den bara blev något jättefel på. Så vi tänker återuppta kommunikationen ifrån det stället där filmen slutade att fungera. Det kanske är någon som busar med oss. Så Strömsholm, we are back. Nu har vi inte ens fram till slottet innan vi fick närvaro. Så det kanske är någon som busar lite runt här och vill säga något den här gången. Vem är det som vi har med oss? Vi är så här långt ifrån slottet nu när vi fick närvaro.
Vill du berätta vem du är? Vigde. Kanske en präst. Hur gammal är du? Vill du berätta någonting om vad du har gjort på den här platsen, förutom vigde? Marodör. Men vi vill bara prata med er. Vi vill inte ta bort någon härifrån eller ställa till det. Vi vill bara prata med er. Och höra hur ni syndat. Är du här i slottet nu? Vill du att vi ska gå närmare? Aldrig. Han är aldrig i slottet. Han kanske håller till här ute. Eller vill du att vi ska gå närmare? Aldrig. Nej, okay. Han kanske var snabbare det var det han svarade på. Det finns ju en kyrka här uppe längst uppe i slottet. Är det där du är? Om du har syndat. Och om du vider folk. Är du en präst? Barn. Vem vigde du här? Kan du säga vilka du vigde? Om du aldrig är i slottet, varför är du här ute i trädgården för då? Jaha, fartyget. Han kanske kom med båt här. Fast han hade syndat och var en marodör. Eller så tycker han att vi är marodörer. Kanske en sån här skeppspress. Ja. Psykopat. Oj. Oj, oj, oj. Okej. Okay. <laughs> Han är nästan retas med oss, tror jag. Men är det inte så på sjön att den som är kapten får viga på sjön? Jo. Han blir ju som en präst på sjön. Mm. Nu har vi ingen närvaro längre. Okej, okay, vi går närmare slottet. Det var här ungefär som videon slutade att funka senast. Så vi ska se om vi får någon närvaro här. Eller om den som busade med oss vill prata med oss. Ingen närvaro. Mm. Om du är här så får du gärna visa dig i fönstret. Eller prata med oss. Eller om det är någon annan som vill säga något så får ni gärna komma hit och prata i den här. Jag ser ingenting i fönstren. Ingen rörelse. Ingen som vill göra sig hörd. Nope. 
Ska vi gå ner här och prova här i hörnet då? Nu är vi precis utanför det här rummet där det sägs vara en kvinna som går igen. Nu har vi närvaro. Vattnet, det var ju passande. Vattnet forsar verkligen här. Det är precis utanför. Här går bron över vattnet. Vem är det vi pratar med? Kommer du ihåg, här var det ju han som sa nacken och jag fick rysningar längs hela ryggraden senast. Mm. När vi stod här uppe i trappen. Det var ju, kändes ju som någon som tog energi ifrån en. Mm. Mm. Här är... Jag känner ju liksom att mina, min vänstra hand börjar bli väldigt kall fast den är i handsken. Mm. Och sen känner jag nästan de här rysningarna komma igen längs benen upp framförallt just nu. Men det kanske är så här bredvid vattnet också att det blir väldigt fuktigt i luften. Det blir ju kyligt. Skärande. Känns det skärande? Nej. Vill du berätta vem du är? Forskande. Mm. Vi är också forskande. Vi forskar om det finns något på andra sidan. Om andarna kan prata. Om de finns kvar. Vi tror ju inte att det bara tar slut. Har du något bevis på att ni finns kvar där på andra sidan? Nu kommer de nästa där. Är de lite runt? Mm. Jaha. Stationen. Det här är ju en ghost radio kan man säga. Det är som en radio. Så det är olika stationer på den. Och när du pratar så hör vi dig. Det kom ju senast också upp män här. Det var ju mycket män här. Det var ju sån här officersmäss här uppe. Var det m Ja. Vill du säga jord? Jord? Ja. Vill du berätta vem du är? Annars så kommer vi att gå mot... Eh, vi ska gå till ett träd här ute i parken. Innan vi lämnar er för den här gången. Så passa på att säga någonting nu om du vill. Nu förlorar vi kontakten. Regelbundna. Vi vill att vi ska regelbundet komma hit. Ja, kan, ja faktiskt. Kanske är så. Vi ska komma. Det är kanske de som har lurat hit oss nu för att mm. vi är här tredje gången gilt. Vi får komma grejerna sluta att fungera så att ja. vi är tvungna att åka hit igen. Ja. Det är kul att ha någon att snacka med. De lockar hit oss. <laughs> nu ska vi gå till en gammal ek som har stått här ute. Som har ramlat i kull nu. Men det är det är som en bänk bredvid där och det sägs att det var... Var det Kristina? Nej. Det var någon drottning som satt här. Brukade sitta här i parken. Det ska finnas en skylt här så vi kan se vem det var. Så. 
själva stubben är kvar och så har de planterat ett nytt träd där. Drottningeken. Katarina. Enkeldrottning. Ja, det var Katarina Stenbock. Sten. Som brukade sitta här under trädet. Fram till sin död 1621. Så det sägs att hon har synts här. Att hon har gått igen här för hon gillade den här platsen. Och det kan man ju förstå. Härifrån så ser man ju slottet jättefint och parken och allting. Och sen om det var hästar i omgivningen här så kunde man sitta och ha väldigt fin översikt över det. Okej. Okay. Nu, 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 nu. Vi har närvaro. Är det någon som vill säga någonting? Har vi Kristina med oss? Fordonet. Det lät inte som en kvinnlig röst. Skarp. Det låter mer militäriskt. Är det en militär vi har med oss? En officer kanske? Är du kvar här i området? Förlåta. Förlåta. Mm. Kanske är någon som vill bli förlåten eller som har något ouppklarat här. Är du militär? Om du vill så får du gärna släppa fram någon annan. Det är sent. Ja, det är sent. Det är sent för de andra. Ja. Man skulle kunna säga att de är döda. Hon enkedrottningen Katarina, hon var Gustav Vasas tredje gemål. Hon bodde tidvis här fram till sin död 1621. Vill du att vi ska åka? Det är. Det är där. Vill du hälsa någonting? Med mig. Med Med mig. Han kanske har dem med sig, de som han bryr sig om. Fast han pratar ju om att förlåta. Det är med mig. Ja. Okej, okay, vi kommer att lämna dig nu. Så vill du säga någonting så får du gärna göra det. Vem är det du vill förlåta? Annulera. Annulera. Och väldigt högtraviga ord. Ja, eller också så säger han att det var han som raderade videon när jag var här sist. Kanske då. Ja. Är det du som har busat med, med oss? Med våra inspelningar? Signal. Ack. Tack för att du ville prata med oss.